இன்னைக்கு நம்ம காலை மலர்ல சந்திக்க இருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் திரு மணிவாசகம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் ஷோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடங்கள் நீங்க அமெரிக்கால இருக்கீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை அங்க தமிழர்களுடைய பங்கு இவ்வளவு தூரம் இருக்கு கலாச்சார மாற்றங்கள் இப்படின்னு பல விஷயங்கள் பத்தி இன்னைக்கு நாங்க உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கிருக்கோம் நிச்சயமாங்க சார் முதல்ல நீங்க எப்படி அமெரிக்க வாழ்க்கையை எப்போ தேர்ந்தெடுத்தீங்க எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க நான் வந்து யார்க் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு இருந்தோம் அமெரிக்கா பக்கத்து நாடு அண்டை நாடுங்கிறதுனால வந்து எனக்கு அமெரிக்கா அடிக்கடி போயிட்டு வர்றது எல்லாமே இருந்துச்சு அப்புறம் படிச்சு முடிச்ச உடனே வந்து வேலையும் வந்து அங்கேயே அமைஞ்சது அது மட்டும் இல்லாத அங்க நிறைய தமிழர்கள் வந்து பறந்து எல்லா நகரங்களிலும் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது உற உற்றார் உறவினர்கள் அப்புறம் தமிழ் சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உள்ள நிறைய உறவுகள் இருந்தாங்க அது அப்படியே அதை ஒட்டி இயல்பாகவே வந்து எனக்கு அமெரிக்கால ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சது மற்றபடி வந்து அமெரிக்காங்கிறது மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா சைப்ரஸ் இஸ்ரேல் ஜெர்மனி அப்புறம் கனடா அமெரிக்கா அமெரிக்கால வாழ்க்கை அமைஞ்ச பிறகும் அமெரிக்காவில இருந்துட்டு பல்வேறு நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அந்த வகையில நான் எனக்கு வந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்கிற வகையில உலக அளவுல வந்து இருக்கிற தமிழர்களோட நானும் ஒரு தமிழரா இருக்கிறதுல நான் ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் அது என்ன உங்களுடைய என்னுடைய தொழில் வந்து என்னங்கனாக்க பிபிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வணிகம் மற்றும் செயல்பாட்டை வந்து எடுத்து அது தானியக்கம் செய்யறது செயல்முறை வடிவமைப்பு பொறியாளர் முதன்மை பொறியாளர் லீட் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் என்னுடைய வேலை ஆமாங்க இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி பல்வேறு நாடுகளை கடந்து கடைசியா நீங்க வட அமெரிக்கால செட்லாம் இருக்கீங்க பல நிலைகள்ல உங்களுடைய பணிகள் இருந்திருக்கு இப்போ பொதுவா பத்து வருடங்கள் இப்ப தொடர்ந்து நீங்க அமெரிக்காலே இருக்கிறதுனால நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய அங்க இப்ப தமிழ் சமுதாயம் தமிழர்கள் அப்படின்னு இருக்கும் போது எப்படி இருக்கு அங்க நம்ம தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் அதாவது வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து ஒரு மேலோங்கிய ஒரு மகோன்னத நிலையை நோக்கி தமிழ் சாய சமுதாயம் போயிட்டு இருக்கு குறிப்பா வந்து நான் பெருமைப்பட்டு சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னாக்கா வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை பேரவைங்கிறது வந்து என்னங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது தமிழ் சங்கங்கள் வந்து ஐம்பத்தி நான்கு மாகாணங்கள்ல பறந்துபட்டு இருக்கு அந்த எழுபது தமிழ் சங்கங்களையும் ஒன்றிணைச்சு ஒரு அம்பர்லா ஆர்கனைசேஷன் ஒரு குடை ஒரு குடைக்குள் கொண்டு வரும் ஒரு அமைப்பு தான் வந்து வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை அந்த வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையானது வந்து இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவில இயங்கிட்டு சிறப்பா செயல்பட்டுகிட்டு இருக்கு அவங்க எப்படி எல்லாம் வந்து கட்டமைப்பு தமிழர்களுக்கு பணி செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு தமிழ் பள்ளிகள் வந்து தமிழ் அமெரிக்காவில பல இடங்கள்ல இருக்கு அந்த இருநூறு பள்ளிகளையும் ஒன்றிணைச்சு ஒரு பாடத்திட்டத்தை கொண்டு வர்றதுல அவங்க கடுமையா உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அது போக வந்து இரண்டு பல்கலைக்கழகங்கள்ல தமிழ் பாடத்துறைக்குன்னு ஒரு துறை இருக்கு அது அமைஞ்சதுலயும் அவங்களுடைய பங்கு நிறைய இருக்கு அது தவிர வந்து புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்கள் அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் சரி இலங்கையில் இருந்தாலும் சரி மலேசியா எங்கிருந்தாலும் தமிழ் கலைஞர்கள் தமிழ் புலவர்கள் புறவலர்கள் யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு இடர் அப்படின்னு தங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அவங்க தன்னாலான உயிர் உதவிகளை செய்யறாங்க அதே போல அங்கிருக்கிற அடுத்த தலைமுறை தமிழர்களுக்கு தேவையானது என்னென்ன அதாவது தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாடு இவைகளை எல்லாம் வந்து ஒரு ஈர்ப்பு கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி அவங்களுக்கு அதை ஊற்றுறதுல வந்து தமிழ் சங்க பேரவையினுடைய பங்கு மகத்தானது அதுல வந்து குறிப்பா சொல்ல போனோம்னாக்க சமீபத்துல கூட நாங்க ஜூலை நான்காம் தேதி வந்து ஒரு சிறப்பான முறையில ஆண்டு விழா கொண்டாடினோம் ஒவ்வொரு ஜூலை நாலாம் தேதியும் அது மாறாதுங்க அது கான்ஸ்டன்ட் ஒவ்வொரு ஜூலை நான்காம் தேதியும் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையினுடைய ஆண்டு விழா அமெரிக்காவில ஏதோ ஒரு நகரத்துல சிறப்பா நடைபெறும் இந்த ஆண்டு வந்து நாங்க வந்து தெருக்கூத்து மதுரை வீரன் தெருக்கூத்து ஒரு மூன்று மணி நேரம் நடத்தினோம் அப்புறம் வந்து இலக்கிய வினாடி வினா நாஞ்சில் பீட்டரையா அவர்களுடைய இலக்கிய வினாடி வினா வந்து தமிழ் இலக்கிய வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டங்களை அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே கொடுத்து அதுல இருந்து வினாடி வினா இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்தும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுங்கனாக்கா அடுத்த தலைமுறையினருக்கு தமிழ் என்ன பண்பாடு கலாச்சாரம் இதுல பற்றின பல தகவல்களை வந்து அவங்களை சென்றடையுது 
தமிழ் தேனின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினோம் அது வந்து சிறுவர்களுக்கான நிகழ்ச்சி மிகச்சிறப்பா அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்த தமிழ் குழந்தைகள் வந்து தமிழ்ல பேசி ரொம்ப சிறப்பா அதுல பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அது போக முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் வந்திருந்தாங்க அவங்க தலைமையில ஒரு சீரிய பட்டிமன்றம் அப்புறம் கவிஞர் தாமரை அவர்கள் வந்திருந்தாங்க அவங்க தலைமையில கவியரங்கம் அதுக்கு நான் தான் இந்த கவியரங்கத்தை ஒருங்கிணைச்சிருந்தேன் அதுவும் சிறப்பா போச்சு இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்க புலம்பெயர்ந்த நாட்டுல தமிழ் கட்டமைப்பு தமிழ் கலாச்சாரம் இதுல வந்து நல்லபடியா எடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க இனியும் வரும் ஆண்டுகள்ல சிறப்பா போங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு கூடுதலா ஒரு சிறப்பு செய்தி என்னங்கன்னாக்க இப்ப வந்து அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டன் டிசில ஒரு பெரிய அளவுல வந்து தமிழ் மையம் வந்து நாங்க நிறுவ போறோம் அந்த அப்படி ஒரு மையம் வந்து பெரிய அளவுல வரும் பொழுது அங்கேயே தமிழ் நூலகம் தமிழ் ஆராய்ச்சி மையம் இந்த மாதிரியான கட்டமைப்புகள் வந்து வருவதற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நீங்க தமிழர்கள் வந்து அங்க அமெரிக்கால வட அமெரிக்கால எந்த அளவுக்கு பறந்து விரிஞ்சு இருக்காங்க இவ்வளவு எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்காங்கன்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அங்க இருக்கிற அரசியல்ல இவங்களோட பங்கு ஏதாவது இருக்கா தமிழர்களின் ரொம்ப சிறப்பா இருக்குங்க அதாவது இப்ப வந்து சொல்ல போனாக்க நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக வந்து அங்க போய் சேர்ந்தவங்க அங்க பிறந்து வளர்ந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து இருபதை கடந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்னங்கன்னா அங்கேயே பிறந்து விளந்ததுனால அங்க இருக்கிற சமுதாயத்துக்கு எதையாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு வந்து இயல்பாவே வந்துருது உங்களுக்கு அப்படி வரும் பொழுது அவங்க அந்த மக்களாட்சி கோட்பாட்டின் அடிப்படையில அங்க இருக்கிற ஒரு தேர்தல்கள் இந்த மாதிரி மக்களாட்சி நிர்வாக அமைப்பு இதுகள் எல்லாம் வந்து கலந்துக்கணுங்கிற ஆர்வம் மிகையா வந்துட்டு இருக்கு நாங்களும் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையில் இருந்து அப்படி முன் வருகிற இளைஞர்களுக்கு பக்க பலமா இருந்து நிறைய உதவிகளை செய்துட்டு இருக்கோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம ஊர்ல சொல்லக்கூடிய வகையில உள்ளாட்சி கவுன்சிலர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான பதவிகள்ல நிறைய தமிழர்கள் இருக்காங்க அங்கங்க ஆஹ் இனி அடுத்த கட்டமா வந்துட்டு மாநில அளவிலையும் அதாவது நாடுதலவிய அளவுலையும் அளவுலையும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறது எங்களுடைய இலக்கு அதுவும் நாங்க தொடர்ந்து செய்வோம் நிச்சயமா வருங்காலத்துல நீங்க பார்க்கலாம் தமிழர்கள் வந்து நல்ல ஒரு பதவியில் இருந்து அதாவது இருக்கும் நாட்டுக்கும் தாயகத்துக்கும் சிறப்பு செய்யறத நீங்க நிச்சயமா பாப்பீங்க அதுல வந்து எனக்கு அளவு கடந்த நம்பிக்கை இருக்கு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் உங்களுடைய வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையினுடைய பணிகள் பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க தமிழ் பள்ளிகள் கலாச்சாரம் சார்ந்த நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நீங்க நடத்துறீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து நம்ம ப